Всім привіт, друзі, як завжди, о цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і для мене завжди найприємніший ефір – це коли в гості приходить твій колега-журналіст, тому що можна йому задати питання і спокійно насолоджуватись тим, що хтось, слава Богу, нарешті може щось розповісти, а ти можеш посидіти це і послухати. Ну а ця людина, звичайно, тут взагалі особливо приємна, тому що от, якщо вас цікавить будь-що, що стосується державних закупівель, корупції, системної корупції, це якраз про нього, тому що ця людина вже не перше десятиліття займається цією темою, тим більше видання, яке він очолює, головний редактор, якщо точно говорити, так і називається на, не ваші, «Наші гроші». А, відповідно, якраз саме підрахунком наших грошей, в тому числі, він і займається. Ну і в цілому, друзі, це Юрій Ніколов. Вітаю, пане Юрію. Вітаю, Богдан, вітаю, Київ, вітаю, Україна. О, от. Ну, Україна, це ви так замахнулись. Ми на телеканалі Київ і радіо Київ. Ні, ну, на, ні, наскільки знаю, до речі, да, нас багато де дивляться і слухають. Ну, радіо, от, я не знаю, здається, це все-таки тільки Київ, Київ області. Але, може, і ні, до речі, не буду брехати. Ну, пан Юрій якраз займається розслідуваннями, навіть не так розслідуванням, він займається державними закупівлями. А, і от якщо от у вас виникає уявлення про те, що людина, яка шарить поняття державний схематоз, то от, власне, ця людина зараз сидить перед вами. Е, і питань до нього є дуже багато. От, е, навіть не все таке вкусне, я не знаю, що розпочати. Ну, давайте так. Зі зради чи з перемоги? Ну, давайте зі зради, це краще продається, ви ж знаєте. Сіські і зрада, ідеальний варіант. Сіські є там, пане Юрію? Безумовно. Ну, все, тоді, які питання, прошу. Сіські і зрада, ідеально, прошу. Е, значить, за останній час ми з'ясували, що в державних закупівлях відбуваються нехороші речі, повертаються в окремих місцях колишні схеми. Угу. Ну, щось дорого, щось незрозуміло дорого, щось скандально дорого. І одна з таких речей, одна з скандальніших, це просто скандал, я вважаю, всь, ну, всього періоду за час вторгнення. Ну, таке. Угу. Дніпропетровський губернатор злив на фірму своєї, ну не коханки, а подруги, ну, бо він не одружений, тому не, навряд чи можна назвати коханкою жінку, з якою він то його. От так от він на фірму своєї жінки злив півтора мільярди гривень. І це тільки під час вторгнення. Це доведений факт вже. Абсолютно доведений. Це, це, це вже проплати, це не контракти, це просто Друзі, фізично що, подавайте, перераховані кеш. Будкевич не виноват, але подавайте в суд на Нікола. Тому що я задобався, що п'ять Будкевич що тут ніхто сказав в ефірі. Я взагалі мовчу. Це все проклятий Нікола, все. От, от на нього і подавайте. Я просто питання задаю. Да. Тобто це абсолютно доведено, це державна система єда та просто показала. Угу. Державна система по визначенню власників фірми теж показала, хто є власником. А, система журналістської спільноти спрацювала по розгол- розголосу цієї теми. Угу. А, і а, ми отримали такий ефект, що Офіс Президента заморозився. Ніяких висновків з цього не зроблено. Губернатор залишився на посаді. А, ніяк, і, більше того, губернатора Володимир Зеленський взяв свою делегацію о, в Херсон. Mm. де е, губернатор там, з місцевим уже, е, призначенцем е, ділився досвідом. Е, тому, е, скажімо так, е, півтора мільярда гривень злити на ремонт якихось сільських доріг, які не мають жодного стосунку до війни там, чи до деокупованих територій, як на мене, це напрочуд хамська історія. Пане Юрію, а раптом це були фронтові рокади в, е, в Криворізькому регіоні для того, щоб нашим гаубицям і... От тому всьому було простіше приїжджати до фронту, а ви зараз Дефіл, який знову просто-напросто не розуміє і намагаєтесь. Ми, напевно, ще й парахабодучі. Ну, погодьтесь, пане Юрію. Я ж відчуваю це, да? От парахабоджі. Що про мене за часів Порошенка тільки не казали, коли ми витягували те саме про тих самих людей, про людей на тих самих посадах, що і зараз. До речі, Дніпропетровський губернатор тоді був той самий. Пан Резніченко був що тоді, що зараз. Тому, скажімо так, ця історія, я, я, я дуже, от просто дуже сильно не хочу, ми сьогодні говоримо 21 листопада, це річниця Майдану, угу. я дуже не хочу, щоб ми про це говорили ще й за наступного президента. Ну, у мене вже печінка не витримає залишатись на плаву з такими історіями. Е, ну, у мене просто єдине питання, от, ну, от якщо ми беремо саме цю історію, <кхм> тобто там є доведений склад злочину, чи що, тому що я просто... На жаль, доведений склад злочину, це якби правоохоронці mm-hmm. робили свою роботу, причому кілька років підряд, е, бо 
як е, ми вже писали про це не раз, але, на жаль, не було такого розголосу, угу. е, ця фірма до вторгнення отримала від тієї самої облдержадміністрації 6 мільярдів гривень. І не при курсі 40, а при курсі 25. Тому, скажімо так, це стало діюче угрупування, яке, на жаль, весь цей час залишалось непомічним правоохоронцями. Ну, сподіваюся, що тепер під тиском спільноти і людей, які сидячи в окопі, почули про ну, таку б***ську історію, то я думаю, що зміни якісь мають настати. Я буду дуже сподіватися, що вони настануть, і нам не доведеться вдаватись до методів прямої демократії, якими ми вже двічі поправляли владу в її заблужденнях, так би мовити. Да, на жаль, тільки зараз у нас військовий стан. Безумовно, і... я про методи прямої демократії я говорю виключно у після після перемоги. Щоб після перемоги ми тоді будемо збиратись і думати, що робити з цими людьми, які не зрозуміли, куди має йти Україна зараз. Окей, ну я тоді пропоную так побудувати нашу бесіду. Тобто ви, ви розкажіть, будь ласка, про найнапевно цікавіші кейси, які ви вже виловили і ви, і ваші колеги, і, думаю, там ваші джерела, там mm-hmm. НЗК, НАБУ, САПи, і от це от все. От, де ж ті прокляти і сересята, ви розумієте, да. Кстати, Друзі, Сарасьонок, так, от, так. От, 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 от так він виглядає, друзі. Ви, якщо ви раптом забули, то бачите, да, да, вони да. ще Живу, є. Живому на, на грантове фінансування п'ятого западу, це от все от, саме про мене. Боже, я прям, ну, мене тягне пожартувати зараз про геїв, там, про там, гей-нацистів і так далі. Джекпот. Не, просто ну. Окей, коротше, ви розкажіть, будь ласка, про якісь найцікавіші кейси, ну, просто, щоб люди розуміли. Ну, а потім ми перейдемо до якихось вже більш глобальних бесід. Тому, знову ж, прошу, які ще цікаві кейси, про що ще варто знати? Свіжайша історія. Зеленського хакнули його ж чиновники. Ну, це... Це просто... От просто катастрофічна історія, в якій така настільки гримуча сумість корупції рукожописті, що мені навіть складно розділити, де там з того що, хоча зазвичай воно видно. Отже, всі звикли до того, що саме Зеленський накладає антиросійські санкції ну, на когось чи на, там, чи на якісь компанії. Ну, звісно, це прерогатива РНБО і президента. Ну, це безумовно, ну, з точки зору національної безпеки, саме цих людей має бути монополія на цю дубину, яку mm-hmm. так от береш, в тарець замахуєшся і караєш когось за е, роботу з Росією. Але знайшлось е, таке е, невеличке угрупування чиновників, які вирішили, що президенти, а що таке? Ми, ми всі президенти, хочемо, да? та, Ми ж кожен президент. Да, я... е, 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 і д- давайте зробимо так, щоб без будь-якої участі президента ми самі могли когось карати за співпрацю з Росією. Як би дико це не звучало, вони обрали для цього фармацевтичний ринок з таблетками, які життєво ну, там, необхідні для людей, і почали що робити. Значить, травень, повертаємося трохи туди назад, тільки де, ну, вороги відійшли від Києва, угу. тільки оце видихнули, там угу. хтось повернувся до Києва, оця там, ну, канітіль якась, такі, нірви і все таке. Через Верховну Раду проводять закон про те, що, а давайте ми будемо карати тих а, постачальників лікарських препаратів, які ще там щось ведуть, які справи з Росією. Малась на увазі блага мета. Якщо якась фірма має завод в Росії угу. і пігулки з нього тащить е, в Україну і тут продає. Ну це пряма співпраця, колаборація, це все ну, хлоп. Да. Пересікаємо. Але якась розумна людина, така от е, натягана, натаскана по схематозам, е, змінює формулювання. І в законі формулювання таке – опосередкована співпраця. Що таке що оспо... таке співпраця? І от тут дуже тоненька історія. От дуже важливо. Mm-hmm. Значить, е, е, людство, от, е, коли оце почалося вторгнення Росії в Україну, воно кілька місяців заморозилось і думало, що робити, де можна карати Росію ну, санкціями, а де все-таки варто зупинитись. Гуманітарні і, там. Так, да, гуманітарні оці штучки. І, ну, вирішили, що ліки, ну, це антигуманно, ну, з точки зору людяності. Ну, що не можна забороняти поставку от, просто вже ліків в Росії, щоб там страждали люди. Я, скаж, я розумію, що є різні точки зору на таке рішення, але менше з тим, воно плюс-мінус конвенційне ну, у всіх країнах. Тобто, якщо в Росії не можна постачати мікрочіпи, всі згодні абсолютно, і нема тут жодного, то щодо ліків, ну от... Тим більше, я собі уявляю, які могутнє лобі має компанія, там, та, умовно, транс... Pfizer, там, чи ще хтось, да. ще попробує її заборони, вона тебе... Скоріше заборонить. І от тут що, що відбулося? Типу? Трансценціональні ці компанії, mm-hmm. пігулки, яких ми теж купуємо, що в Україні, там, що в Росії. Там Санофі, Pfizer, там, 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 всі, та... там хто там, Новартіс, Керка, да, ну, да, да, все да, таке. Да. Тобто вони лишили своє представництво в Росії. І це логічно. Якщо ти там продаєш пігулки, ну, логічно, да. ну, то в тебе там має бути. І все. 
А це опосередкований зв'язок. Так. Беремо оц, оцю фразу, тепер витягуємо опосередкований зв'язок. І що відбувається? Угу. А, Зеленський, з якогось дива, я не знаю навіщо, але рік тому він о, запхав в РНБО такого собі о, о, пана Соловйова. А, на фармацевтичному ринку це знаменитий діяч, він ще за часів Януковича о, в, хотів... О, і коли очолював державну лікарську службу, це саме та, яка видає дозволи на імпорти всіх там препаратів. Оце сидить, оцьому дам, цьому не дам, а якщо ти мені щось даш, то я тобі дам. Тобто це був... Ну, це... Вандайк. Його знає, на ринку знають всі, от абсолютно просто всі. Так от, Зеленський його витягує з небуття, призначає до себе в РНБО. І той згадує, що той робив при Януковичу. А при Януковичу саме він ініціював тоді історію таку, обкласти додатковим е, податком е, імпорт препаратів, щоб імпортні препарати стали дорожче, а українські виробники замістили їх е, своїми, е, так би мовити. І от зараз цей пан Соловйов, е, уже в статусі РНБО, розсилає по окремим, наголошую, по окремим міжнародним компаніям листи щастя таке. Просимо вас припинити співпрацю з Росією, бо якщо не припините, вам вилиз він зілями в Україні. Так. І міжнародні виробники такі напружуються, що такое, ну вже ж, так би мовити, вже ж консенсус то є стосовно цього. Ага. Слов'я такі, не поняли? Добре. При МОЗі збирається комісія, яка не має стосунку там, до лікарів, нічого такого. Це якісь діячі, в тому числі там, якісь там чиновники, під керівництвом заступника міністра охорони здоров'я, пана Коморіді. Ця комісія збирається і каже, так, ми оце подумали і вирішили, що перша кампанія має постраждати за оце. І постраждав німецький виробник Герберт, якось там назва його, вибачте, не пам'ятаю, зараз подивлюсь спеціально. Ну, окей, да, ну, не так це спрошуло. Ні, просто да. я маю на увазі, що люди, які зараз купували ліки цього виробника ну, в аптеках, і ага. якщо вони побачили, що їх вже нема, я просто що, хочу, щоб вони точно знали, через кого це. Ага, ага, ага. Що вони постраждали саме через діяльність цієї комісії, яка вирішила їх заборонити. За угу. отаку собі опосередкований зв'язок. Це, вибачте, йшлося про компанію Гедеон Ріхтер. Ніхрена собі. Так, це велика дуже компанія Гедеон. Так, його препарати були заборонені саме через оцей опосередкований зв'язок Росією. Це було ще там, десь місяць тому. А буквально днями ця ж комісія зібралась і каже, ви там співробітничаєте з Росією? І каже не кому-небудь, а виробнику КРК. Ну навіть у мене в, в, є ліки в моїй аптечці в домашній від цього виробника. Mm-hmm. І тут вже, ну, моєму так, офігіванню ну, вже не було меж. <реш> меж. Я почав цікавитись, і на ЗК відпрацювало, тобто Національна антикорупційна ця комісія з питань забивання корупції, з, з забивання корупції <кій> відпрацювала всю цю історію і вчинила своє розслідування на, на предмет корупційних ризиків. В результаті якого і встановило, що група чиновників фактично присвоїли собі президентське вето на антиросійські якісь санкції, той не вето, президентське право на антиросійські санкції, і використовує його абсолютно, ну, скажімо так, за межею корупційних потенційних загроз. Я буду так дуже ввічливо це називати. Красиво звучить. Щоб позов не прилетів автоматом, але щоб було зрозуміло, про що йде мова. Тобто, чиновники на свій розсуд абсолютно вирішують. Ну, от, наприклад, навіть якщо вже так, ви вирішили карати отак хамські міжнародних виробників, угу. навіть якщо ви просто вирішили всіх повикидати, щоб дві конкретні кампанії українські стали монополістами, ну, з українськими препаратами очевидної якості у порівнянні там, з КРК, Е, окей, але тоді чому не всі? Що такою? Чому одному привітає письмо Ліф щастя, щастя а, другому а другому ні? ні. Що чекаємо? Е, щоб е, був зворотній зв'язок з виробниками, щоб вони конструктивну позицію зайняли? Чи чекаємо, щоб отримати в якийсь атарець від е, західних посольств черговий раз, щоб е, європейські, там, американські посольства отак от подивилися на Україну і сказали, ну, ну що ж ви витворяєте? Хлопці, ну війна на, на дворі, ну ви хоча б подумали. Тим більше мова йде про ліки. От, е, коротше, це дуже емоційна історія. Наскільки я розумію, е, Назик вже ну, презентувала її е, в відкритому просторі. Тобто це вже не чутки якісь. Тобто вже є документ, він оприлюднений стосовно цього. Е, вже, в, наскільки я розумію, в Офісі Президента є розуміння, що це е, просто скотська історія. 
і е, монополію президента на антиросійські санкції. Це ще РНДО мало б, напевно, робити. Чи ну, навіть якщо ж така, так, я кажу, якщо тебе є претензії, окей, РНБО, а в РНБО вже ж ходять то різні е, люди, і причому які відповідальні за свої посади. Ну, скажімо так, там протащити Рішалова можна, але ну, абсолютно не так легко, як якісь комісії, яку очолює якийсь заступник там, міністра, ну, да. якісь, ходять, якісь діячі. А які діячі? Наприклад, туди входить народний депутат, слуга народу, Кузьміних. Це той самий Житомир. нардеп, та, житомирський нардеп, який домовлявся про відкати за поставки медичного устаткування в житомирській лікарні, якого приймало НАБУ, але оце війна, і він бах десь якось потерявся, щось там бігає, там, волонтерить між фронтом і все. Коротше, він досі не в тюрмі. От, і, от, і він входить в цю комісію. Де ото сидить і то приймає рішення. Ну тобто, уявіть собі е, чистоту бекграунду цього органу і взагалі помислів. Хоча на папері все ж виглядає так: ми караємо за зв'язок з Росією. Ну і розвиток цієї ситуації який? Ви бачите, пане Юрію? Е, хороший розвиток. Е, влада е, вчиняє юридичні кроки по відмотуванню ситуації назад. Тобто, е, прибираю ці дискреційні історії в законі. Це не складно. Як проголосували тоді, тобто так проголосуєте і... поправка і все. Далі все стає на своє місце автоматично, оскільки втрачається купа ще нормативки, яку вже понаганяли потім, оце під законною і все так далі. Ось поправки закону, ви то прибрали, а далі ми подивимося, як ви будете це тягнути. І е, дуже важливо для демонстрації того, що покарання невідворотне, е, mm-hmm. має бути зроблені кадрові висновки стосовно ініціаторів цієї історії. Їх прізвище, я їх називав, заступник секретаря РНБО, і е, умовно виконавець в Міністерстві охорони здоров'я. І наскільки, ну от мені просто цікаво, є інформація, ви там сказали, що тобто, значить, в Офіс Президента вже в курсі про всю цю історію, Кабмін в курсі, да? Тобто, О, безумов. Ні, ну ясно, да, слуга, там, фарак, там, партія «Слуга народу». Що вони будуть робити? Тобто, може, є якийсь інсайт з приводу того, як вони там налаштовані з приводу? Вони О, налаштовані вирішувати цю історію? П- перша комунікація була така, неофіційна, безумовно. Перша комунікація була така, що вони, та, вони розуміють, що це неправильно і це треба виправляти. Ну, дай Бог. Дай Боже. Але, ж кажу, о, о, з, о, на жаль, Саме з цим Офісом Президента, ну, саме з цим Кабміном, саме з цією Слугою Народу, вже була не раз така ситуація. І е, перші комунікації про, потім перетворювалися те, що, та ладно, приїхали, заграли. Ну, просто замнемо для ясності, та й все. Ну, просто це, я так розумію, що там мова йде про дуже широкий асортимент ліків для дуже широкого колу Безумовно, людей, да? Да, да. Безумовно. Це, це, це ліки в аптеці. От ви заходите, оце відома компанія слов'янська КРК. КРКА. Mm-hmm. От зайдіть в аптеку, от просто подивіться її препарати. І ви зрозумієте, типу, що мова йде про дуже великий спирт, ліки від тиску, ну, таке. Це популярні історії, це там не просто, що якесь там вообще суперскладне, там, де йти для якихось унік... ексклюзивних випадків. Ні, це дуже широкий спектр препаратів. І саме цю компанію це от, о, почали заганяти на прийняті минулого тижня. Дуже цікаво. У мене ще таке питання, тобто, грубо кажучи, ще раз просто, щоб зафіксувати. Тобто це, з вашої точки зору, це не, ну і то, що ви знаєте, це не питання, там, грубо кажучи, поставити на счетчик, це питання саме, от, взагалі викинуть з ринку. Тобто, ну, грубо кажучи, такі схеми, звичайно, будуються, наскільки я розумію, для двох причин. Перша причина – білетить. Тобто, грубо кажучи, що якщо ви хочете далі працювати, ви приходите і з нужними людішками, так сказати, ділитесь ненужним кешем. Ну, все понятно. І другий варіант, повторюся, от саме викинути з ринку і залишити тільки конкретних виробників. І у мене питання, наскільки ті виробники, може про них можна сказати, вони настільки прям всевласні, що вони можуть настільки серйозно пролобіювати такі рішення, щоб якийсь там умовний КРК, Pfizer чи ще хтось вообще були нахрен вигнані з України? Тобто, настільки все власні компанії. Я просто для себе так для розуміння цієї схеми. Тут, як кажуть, спочатку думали похорони, потім свадьба, а потім рішили все в місті. От, от, от. Тут одне не виключає іншого. Абсолютно. Когось обілечуємо, Ну, от, бо вони ж і йдуть то по черзі. Нема такого, що влупили всіх списком одним там Ебот, Файзер, всіх от накрили. А так от, Драсті. за один захід, одна контора. Добрий день, чекаємо реакції ринку. Да? От, от, от. А тих, кого вже, от, тих заміщаємо. І вже є компанії українські, які будуть заміщати цей сегмент. Це. Тому, які не будемо казати, да? щоб не було позову. Да? 
Питання не в тому. Я просто справді боюсь сказати, що, бо я тут не настільки круто волочу, хто яку саме пігулочку виробляє, тому боюсь сказати, що ось цю дарніця робить, а цю там фармака, а цю ФК здоров'я, там хтось, а вони скажуть, так неправда, ми ж отак от навпаки робимо. Тобто тут. Тому хто з них що отримає, ну, це треба буде конкретно аналізувати, коли ж вже комісія при МОЗі виконує своє рішення і справді покарає. І тоді будемо співставляти, ну, по всім виробникам. Ну, от коли КРК викинуть якісь, дивимося, хто український. А їх ще не викинули, але почали, чи як? От, от, одну вже компанію, ГДН Ріхтер вже покарали. Тобто, грубо кажучи, це означає, що вона не має права діяти на території України? Типу. Ну, з певними там препаратами. От, я не впевнений на що всього спектру. А, просто мені сказали, як хто такий МОЗ, я вибач, ну, при всій повазі. Тобто, МОЗ же не може дати, наприклад, наказу державній митній службі не розмитнювати товар. Вони не можуть дати наказ прикордонній службі. Вони можуть дати настанову по припиненню ліцензування цього препарату. Я а, і тоді автоматом. служба. Тобто це не митниця. Хоп, от від держлікслужби все, нема тобі паперця на те, що ти продовжуєш діяльність. По цьому і імпорту цього, цього препарату конкретного. Ну, ти, mm. коли ти везеш таблетку, ти ж не можеш просто завести ж меню, ну, ти везеш ну, там вагон, да. а, і в тебе має бути дозвіл від держлікслужби на те, що це, так, це таблетка нормальна, вона у нас дозволена, випробувана, окей, це можна затягувати в країну. Mm. Нема цього паперця, привіт. Лишаюся там у себе в Індії, привет, або десь в Європі, або де, де інде, де ти там її звідки тягнеш. Клас. Тому от, е, і от в чому, от це ж просто, ж кажу, смішність цієї історії, що це просто утнули просто якісь е, чиновники, ну, з такого середнього штибу. Їх же українці взагалі не знають. Ну, кому ці фамілії хоч що сказали? Нікому. Ой, йок, каварі, камаріді. Так, в, на ринку, ну, в цьому, вони, їх, знають. Е, їх знають. Але отак от українці. І це не Аваков, там, не Порошенка, це взагалі щось таке ото... Дрібненьке, здавалося. Да, десь Галебах і Зеленський лох. От зрештою, отак от виглядає от історія. От ну. чому і е, е, смішність, і, на жаль, катастрофічність. Тому що влада втрачає монополію на функціонал. Це вже не, ну, не може так робити. Будемо сподіватися, що Володимир Олександрович, як людина, подейкують досить така емоційна. На фразу Юрія Ніколова на щось лоха очень навіть відреагує. Оце я дуже навіть серйозно повірю. Добре, ми, власне кажучи, зараз такі у нас асорті корупційних схем, оборудок під час війни, які вже знайшли пан Юрій і його колеги. Що ще, крім цих описаних двох схем? А є перемоги. Чи про перемоги ще рада? Ту, пане Юрію, от тут вже як вам... Якщо хочете перемоги, давайте перемоги. Ні, Якщо хочете справ... зраду, давайте зраду. Справді є такі речі, які ми мусимо знати, тому що... Е, е, і навіть для мене дуже важливо це не розчаруватися у владі взагалі, тому що ну, Україна взагалі у війні може перемогти тільки коли збереже єдність влада, ЗСУ, народ в тилу. Е, не можна розчар... слова. Да, не можна розчаруватися у владі, е, і не тому, що вона якась хороша насправді, там справді ублюдків повно. Ну, тобто, я ж кажу, ми повернемось до розмови з ними обов'язково після перемоги. Угу. Е, ми просто зараз все це фіксуємо, е, опублікуємо, щоб не було ніяких нікого питань стосовно того, що ми там щось потім заднім числом собі понови думаємо. Ні. Але є речі, які справді робляться добре. Е, це в тому числі і те, що робить е, зараз Укренерго і ДТЕК е, стосовно порятунку енергосистеми України. Це окрема тобто, тема, да. Те, що у нас світло не просто виключається, а включаються е, частіше, ну, скажімо так, це повністю їх заслуга. Це заслуга енергетиків е, і в тому числі ЗСУ, які дуже сильно, скажімо так, допомагають вберегти там, енергооб'єкти від літаючих непотрібів е, решистських. По-друге, є ще а... прикол, знаєте, які пане Юрію, да. мені розказали ППОшники, ну я не думаю, що це суперсекретна інформація. Е, от чому зараз так мало шахідів стали використовуватися, як ви думаєте? Бояться? Ні, а... ні, ні, ні. Та, хто? Перебили? Е, та вже їм підкидають а... нових. Ні, ні, ні. Е, банально, дивіться, на чому літає ця дрянь? Що да. в нього? Бензиновий двіжок? На бензиновий двіжку, так. Да. Ну, ви улавлюєте, до чого я хилю? Ні. Давай. Ну дивіться, зараз у нас які температури, особливо на півночі? України. Так, ну вже мінусові, так добре, да. Що відбувається з хріновим бензиновим двіжком? Густіше. Е... І все? Тобто, ну, як, ну, я не буду всіх подробиць розказувати, але просто воно, якщо ви звернули увагу, вони ще на півдні їх пробують запускати. Останній раз вони да, спробували да, їх запустити речі, 5 да. штук і все. Було, да. А вони просто, ну, от я для вас, друзі, поясню, дивіться, от ви ж, напевно, коли влітали взимку на літачку, ви, напевно, споглядали таку процедуру, коли перед зльотом літачок поливають таку Спеціально, да, да. Антифриз, оце да, антиблядніть. Да, да, да. yes. І от вони теж тут пробували расисти це робити, не робить. 
<рес> от тут уже воно розумієте, в тому сенсі, да, тому що це все одно палок виріп. От така от історія. Тому вони, звісно, будуть їх використовувати. Звичайно, ще й ППО. Вони зрозуміли, що ну, їх ну, просто... Да. Якщо їх використовують самих по собі, це найчастіше. Mm-hmm. Якщо там не, не зівнуть, mm-hmm. от, то ну, без варіантів. Їх просто mm-hmm. зіб'ють, там, ну, вже ж навчилися. Але mm-hmm. це теж дуже велика 125 причина. зеніток від Британії. От мені цікаво, що це таке за зенітки, до речі. Ну, до менше з тим. А, це така штука, яка стріляє і збиває те, що не треба, щоб воно там у нас випало. А, ну, тобто ті пазушки, коротше. Я, я так собі просто називаю. Будь-що, що збиває те, що нам не потрібно. Прекрасно, супер. Тебе. Окей, все, я... Uh, та, і от повернусь до, до перемог. Друга перемога. От я описую державні закупівлі вже більше 10 років. 12 чи 15 я вже збив все з рахунку, це там ще в нульових початках. Це вже як ходка, вже купола можна рисувати. На... І от цього року вперше «Укрзалізниця» уклала контракт на моїй пам'яті з виробником палива. От просто, от прямо напряму з виробником. Не з якимся... Так, Сергій Лещенко, де ви? Вийдіть. Сергій Лещенко не має до цього жодного стосунку. Це абсолютно не його ні заслуга, ні його допомога. Нічого, в телеграм-каналі напишуть по-іншому. Ну, хай пишуть. Значить, «Укрзалізниця» замовила дизельне паливо цього року от у литовського заводу «Орлен». А, це тому, що розбирається чи наші заводи, uh, да? uh, uh, Раніше теж ми не купували ж українського. Дизельного виробника в Україні не було. А, так, ми ж дизель не робили. Uh, uh, дизель ми все рівно брали. Білорусь. Uh, білоруський, <laughs> рашистський, там якийсь там, uh, uh, але все рівно ми його завжди брали через прокладки. Ну, тобто, от якась фірма має нам його привезти, бо самі у нас руки не з того місця, і тому хай Машини фірма не їздять. Да. Да. <laughs> Ні, зрештою ж, яка штука була? Uh, ці фірми купували диспаливо, яке мало доставитись на територію України якимось чином. Так? Це ще так, за тих часів, коли ми з Білорусі тягнули. І «Укрзалізниця» його мало десь забрати. Насправді воно везлося потягом «Укрзалізниця». Тобто, е- за що отримувала кошти фірма? Та? Ну, за те, що пішла, там десь домовилась, контракт угоду, а далі «Укрзалізниця» все протягнула, сама за свій рахунок доставила, а хтось за це отримав ще кошти. За ще й просто в ціну палива. Красава. І постійно це ж була оця ругань, типу, а чи не дорого вони купили, а з чим ми порівнювали? Да? Ну, да. ну, з гуртовими цінами, а знаючи, що Так ось, цього разу «Укрзалізниця» показала, ну, реально клас. Ну, от, я просто дуже сподіваюся, що ця е- історія тепер зафіксується, закарбується прямо в віках. Для розуміння, ви всі знаєте, по чим ціна дизелю зараз на стелі автозаправок. Ну, скажіть, де люди. 52 гривні десь mm-hmm. літр, 53, там, щось. Ну, щось таке, таке. десь, да. да. Укрзалізниця домовилась про поставки дизелю, придбано у Литві, ну, там ще на складу в Литві, по 37 гривень. Нічого собі. А, а що в лісі здохло? А, ось. Вони вийшли напряму до виробника. Ні, ну звісно, литовський виробник, абсолютно розуміючи, що відбувається в країні, ну в нашій, він не викручував нам руки. Він просто запропонував те, що може, ну без всяких накруток там ефемерних. Він не влаштовував там якісь дикі торги з бубнами, але він показав таку ціну. Україна – це для вас. І це, але це без знижок. Це теж не… Ну, типу, неблагодійність. Неблагодійність. Розумію, там премія зашита, стодолів для виробника. Це абсолютно норм. А що тут? Ну, как? Це бізнес? Да, ну, але це, щоб ви розуміли, 37 гривень у Литві. І ще, звісно, його треба звідти доставити, це, це, це щось буде це коштувати. Це ще п'ятерик на, на бавіті. Ну, ну, там ну. акциз треба буде заплатити, це те, що там гривні 4 на, на літр це але. дасть. Але економіка тут безумовно плюсова. «Укрзалізниця» робить дуже хорошу річ, тому що вона зараз ще всім показує. А, люди, знаєте, що можна і так, і ще є такі ціни. А коли ви бачите на стелі от іншу ціну, вважайте, що ви ну, там щось виплачуєте, комфортний сервер. На жаль, антимонопольний комітет вже скільки років дивиться на цей кортель, отак от, і інколи щось доводить, але постійно це не спрацює. Це про паливо на моїй... да, паливний кортель кількох мереж. От, постійно щось трапляється таке, що це не призводить до... Погіршення обставин для цього картелю. Але все-таки з іншого боку, от що, за що їм можна сказати дякую. Як тільки їх перестали, вони ж, в принципі, налагодили там постачання і так далі. Тобто зараз проблеми з паливом нема, хоча всі НПЗ нам хлопнули. І, по суті, великі Безумовно, нафтобази так. нам хлопнули, да. чи там в травні місяці, да, здається. Да. Тобто е, був героїзм. Так, але коли вже е, ну, пора героїзму завершилась і, і логістика налагоджена, всі почали звертати увагу, а яка ж е, секундочку ціна цієї логістики, тобто яка там премія, зрештою, е, залишилась. Да. І от це якраз, е, я скажу так, трохи був занурений в ВПП з поверненням акцизів. От податків. мені дуже цікаво, чи це як, якось вплинуло на цю історію? Е, 
Чесно, я не знаю. Так, вроді ж не поміняли сильно ціни. А, тому що вони приймались, рішення про повернення акцизу, приймались на тому моменті, коли ціна нафти світова просто падала. І от коли ти вводиш акциз, коли нафта падає, воно компенсується одне на одне. Mm. Тому це просто співпало, був здало вибраний момент, щоб люди просто не відчули своєю кишенею. Да? Ну, бо ти ж коли приходиш на заправку і платиш за паливо, ти так платив 52 гривні чи 51, а зараз 52 чи 53, там, ну таке. Це, ти... А зараз ти ще на генератор купуєш? <гум> я, я просто, друзі, нагадаю, що робота стандартного генератора – це мінімум літр години. Так от, коли е, я своїм вухам чув от, на засіданні робочої групи, там, з уряду, народних депутатів і так далі, що е, вони говорили, що Хлопці, ціна того самого палива в Європі і тут має між собою таку цікаву різницю в 10 гривень, яка не пояснюється ні логістикою, ні чим. 10 гривень з 50 там, гривень, ну це така пристойна річ. І тут треба розуміти, виправдала вона чи ні. І от питань тоді на той момент звучало дуже багато, але, на жаль, питання скінчилось, коли там питання з акцизів вже якось порішалось. Е, і я не знаю, чесно кажучи, я не знаю, ну, е, якими речами треба можна ламати е, всю цю історію. Але все одно переможенька з Укрзалізниця. Так, але Укрзалізниця, вона демонструючи тепер свої ціни, так, по-перше, вона дає і антимонопольному комітету більше mm-hmm. аргументів, і урядовцям більше аргументів для того, щоб впливати на компанії, які тут mm-hmm. фактично є монополістами. А ми зараз справді маємо історію з дуже сильно монополізованим ринком, оскільки всього там три компанії тримають десь, ну, за мою оцінку, понад 60% АЗС. От працюючих. Ну, а, тому, на... ну, скажімо так, є питання до всього цього. І тому я дуже дякую Укрзалізниці за, не просто за закупку, а те, що вони ще й оприлюднили цю історію. Бо могли ж, знаєте, там собі так Фізковий залишити. Фізковий час, не ти, можна. Тишина, не можна, там, типу, самі собі щось ото і того. Все, тепер ми всі знаємо. Я сподіваюся, що там інформагенції зроблять свою роботу по розтягненню цієї позитивної сенсації. А, і українці будуть знати, що в Укрзалізниці теж можуть. І там не скріплення купувати по якимось там дубовим цінам, да? а і, mm-hmm. і палива по дуже пристойному курсу. Так, чи залишилася у нас ще якась перемога, чи ти вже тільки зрада далі? <рес> ну, насправді, і перемог, і зрад я можу називати дуже багато. Ну, з таких, що от прям вагомих-вагомих, такі от, якщо ти, які реально показують температуру по палаті, я би так сказав. Ну, тоді б я сказав, що тоді зараз актуальніше, на жаль, зради. Ну, от. Я не здивую. Просто це ж я... Юрій Нікола, він же ж відомий, друзі, парахабот. <рес> Погугліть, до речі, такий парахабот. Ну, ну. <рес> Наприклад, люди Татарова в СБУ. Ну, от, е, це ж, от, знаєте, це для мене дуже така демонстративна річ, е, що людина збирається робити, для цього треба просто подивитися його в бекграунд. Так? Е, звісно, що люди інколи можуть змінюватись. Ну, можливо, не радикально, але актуалізується якась там світла сторона над темною. Ну, в кожному mm-hmm. з нас є і те, і те, якщо ти там не маньяк кончений чи, чи соціопат. Не тільки от. я, друзі. От, от просто в мені нема темних сторін. Тільки світлі. Да. Скажіть, брешу. Ну, ну. Да. Да. Але той, ти точно розумієш, що якщо людина вже займалася чимось непристойним, вона вже до цього схильна. І це може актуалізуватись в будь-який момент. Так? Тому от коли у нас була оця зміна в СБУ цього літа, на пана Малюка. Да. А, перші там рішення оцій кадрової е, е, ротації там були такі дуже надихаючими, хоча люди, на жаль, не йшли далі заголовків, та? і от вони зупинялись на заголовку, що там нові призначення в, е, в управліннях СБУ. Але там, коли відкриваєш, то було написано, що е, там... Це ротація. Е, е, да. ну, що керівника завжди. Тернопільської призначено на Київську, Ура. керівника Київської на Запорізьку. Ну, щось таке я маю на увазі, я не буду там зараз е, точно. Це просто о, там, на 70% це були ротації. Тобто просто перестановлюємо. Потім були дуже такі е, класні заяви про те, що е, СБУ, контррозвідка затримала зрадників, обшуки у якихось попів. Ну, там... Це, до речі, прям вообще бальзам на мою душу. Причому не тільки там зараз винесли на підозру нарешті цьому Іанафану, там ще mm-hmm. кільком. Yeah. Ну я прям, звісно, луку yeah. чекаю. Це мій от, е- і оце робили, е- умовно кажучи, бойові СБУшники. Це ну, прям вообще пасіба. Це, от, пасіба то, друзі. це те, що от, е- називається справжня контррозвідка. Так. А от для наших слухачів, можливо, ну, це буде новиною, ну, це мало такий відомий факт. В, в СБУ насправді є дві контррозвідки. Одна контррозвідка, контррозвідка, ну, яку ми звисли, це та, яка пигунів там і зрадників того. А є 
економічна контррозвідка. От вона прямо так називалася. От економічна контррозвідка, можливо, це люди пам'ятають, вже, це раніше воно особливалось паном Сімочко. Тим самим чекістам, у якого там оці російські паспорта у родини, там бізнеси туди-сюди, корупція, шмарупція, обкладені податками медичні, фармацевтичні і інші ринки. Тобто, ну, деякі бізнесмени навіть публічно просто заявляли, що ось ці посланці пана Симочка приходили до нас за відкатом. От вимагали там сотні тисяч так далі, за продовження роботи. Так от, зараз відбулася вже на цій посаді певна ротація. І е, от аналогічну посаду, от вона просто зараз інакше називається, управ... головне управління стратегічної і критичної інфраструктури, ну таке, наворотили дуже красивою назвою, але фактично займається тим самим, так от, її очолює СБУшник, який при Сеймочка працював у іншому відділі, він працював в IT-департаменті, Ого. той самий, який влаштовував нальоти на сервери, на IT-компанії, навіть в U-Control приходили, ну от, е, е, і... Цей айтішник, от він, а він з 2016 року. Не вражайте айтішників. Він не айтішник. Вибачте, айтішник в лапках, айтішний СБУшник. Так? А, да. <реш> <реш> а, ну, він, скажімо так, я так розумію, він, скоріше, не, не по прослуховуванню, а він по хакерам. Ну, по цьому, ну, по цьому напрямку. Okay. Упевнили, упевнили, пане <реш> Юрію. Так от, а, він тоді почав дуже шикарно багатіти. Він просто, от, але не він сам, а дружина. Ну, як завжди. Така красива пані у нього. От, о, типу, але гроші, мільйони от, реально покотились рікою. Дійшло до того, що вона е, почала будувати триповерховий манікюрний салон в Києві. Я думаю, знаєте, в чому справа? Вона сходила на мотиваційні курси Арістовича. І просто в неї розкрилась чакра на п'ятом глазі. І все, і пішло. У неї дуже круто розкрилась чакра, тому що будівництво цього салону не припинилось навіть під час вторгнення. Ну, ви пам'ятаєте, під час торгнення тут все посипалося. Припинилось все? Да. Нічого, нормально, будують. Ну, от а, звідкись був той приток, скажімо так, сил енергії фінансування. Мотивації, я... мотивації, мотивації да, пане, вірити да. в краще. І от зараз, ну, я не буду перераховувати зараз ті Мерседеси, там, Гелендвагени, там, Тею, все того, на чому там. Все в сім'ю. Да. Не буду того перераховувати, це не важливо, ви можете почитати у нас на сайт і подивитися обов'язково відео в Ютубі бігусів, це бігуси розколупали цю шикарну історію, mm-hmm. зняли 40 хвилин відео про все це, от з картинками, з, оцим, з цією кралею, от чому, коли питали мене на старті, чи то будуть сільські, е, звісно, будуть, звісно. Нарешті, друзі, не даремно Юрій пішов ефір. Так от, і от, і тут у мене, от, знаєте, ця історія почала лінкуватись от дуже по-іншому. Е, бо цей СБУшник, отак от виявилось, оця його дружина, вона виявилась бізнес-партнеркою, у них була спільна фірма, ще з одним СБУшником, е, якого прізвище Кріцин, який зараз очолює внутрішню безпеку в Укрзалізниці. Mm. Тобто, щоб як це, зрада все одно в Укрзалізниці є, не тільки Ну, перебуваю. скажімо так, я кажу, є потенції всякі різні. Більше того, е, у цього СБУшника, його прізвище Шило, ну от є кум, так от в одній з фірм е, кум свою частку, ну кум, який не зрозумів, як ту частку ще отримав, там може тільки пропустити, як кум СБУшника отримав частку там в цікавій фірмі, е, переписав свою частку на пана Ляшенка, який зараз є членом правління Укрзалізниці. Так. Водій цього СБУшника вла- працевлаштований в Укрзалізниці. Ну, тобто, скажімо так, лінків у цій історії набагато більше. Я як розумію, що те, що журналісти за допомоги там ледь живрюючих реєстрів там, чи джерел можуть зараз ще розкрити, вже дає розуміння, що, ну, скажімо так, потенційно історія після перемоги буде значно більше. Ну, от, історія зрад. Ну, я абсолютно впевнений, я вже впевнився на тому. Людина буквально за кілька місяців показує, куди вона буде йти. Ну, до корупції чи ні. У мене було багато друзів, товаришів, знайомих в кількох парламентах поспіль. Ну, угу. Багато людей знають мене, я знаю багатьох. А, от, і я от бачив, хто от скурлюється, і з якою швидкістю. І я от за ці кілька парламентів поспіль, от так, споглядаючи за змінами, вже точно, ну я вже навіть фактично арифметично можу сказати, через два місяці ти все розумієш. Або він сідає на конверт, або він працює і так, як може, так, як міє, як вважає собі за потрібно. Угу. А, і оце, як вважає собі за потрібно, це означає, що він без конверту, і він працює а, ідейно з переконаннями і з візією з якоюсь. А і конверт? Який відсоток? Тих і тих? 
Ну, скажімо так, перевага, на жаль, на боці сил зла, тому що люди схильні проявляти слабкості. Але точно знаю, що не всі скурлюються, далеко не всі. І це справді добре, тому що потім, коли ту... Скажімо так, коли люди будуть повертатись після перемоги до, ну, скажімо так, ґрунтовних розмов з владою, ну, ці mm-hmm. люди будуть потрібні. Добре, ну і тоді я таке, напевно, узагальнююче питання задам. В останній час дуже різко активізувалося НАБУ, САП, ну це очевидно, є нарешті керівник САП, який може просто банально підписувати підозри. Багато, ну, ну правда, пішло пожвавлення, мене це так. дуже радує, я думаю, всі, хто хоч трошки розуміє, що не можна під криками, що у нас війна, щоб продовжувалося дуже багато моментів, які... ну коротше, це очевидні речі. От загалом, ва- ваша оцінка, тобто, що відбувається з корупцією, наскільки вона системна, наскільки з нею дійсно зараз почали боротися антикорупційні органи, які перспективи. Тобто, така загальна оцінка, тому що mm-hmm. це от таке асорті, вам пан Юрій просто показав різні справки. Mm-hmm. Мені здається, дуже промовості історії. А тепер от загальний висновок. Ну, на жаль, як місто засинає, прокидається мафія, так mm-hmm. у нас от це відбулося під час вторгнення. От коли от тільки війська пішли, я точно розумів, що корупція посипалась. Зникли потоки, на яких корумпанти сиділи. Ну, нема з чого прикурювати, ну, то mm-hmm. він затихає. Я сподівався, що... Ну, І страшно ж. Та навіть не те, що страшно, ти просто не можеш з чого прикурити. Mm-hmm. Там залишались, звісно, уроди, там, митники якісь, там, чи губернатори, які подонки там, на гуманітарки, ну, просто кліптомани, да? от, воно нічого з цим не може зробити, крім як Вирити. Тобто такі ну, подонки... Це було... справу з Запорізького губернатора? Це там, отас, той кейс, це виключно там один з проявів. Ну, mm-hmm. історії про губернаторів я чув багато. Я особисто навіть в Суми намагався передавати щось. І мені розповідали, що було з тою посилкою на митному пості в Сумах, умовно кажучи. Тому, ну, скажімо так, там питань ну, набагато до більшого кола осіб. Але це були, знаєте, це не, те, не питання, що ти там державний контракт товщиною 5 мільярдів, і ти з нього 20% маєш. Це такий разовий хапок якийсь і так далі. От, е, я сподівався, що пройде кілька місяців і, ну, скажімо так, корумпанти забудуть ті дурні рефлекси. Ну, на жаль, інстинкти вони... Е, більш хватаєнені. Ну, це, це ж просто як інстинктивно ти дихаєш, да? От інстинктивно ти береш, інстинктивно ти там на когось обходаєш від катами хабарями. На жаль, ця історія повертається. Ну, скажімо так, ми бачимо по багатьом позиціям закупівельним. Ну, так, скажімо так, назвемо це так. Не дуже зрозуміле завищення ціни у порівнянні там, з довоєнним часом. От, яке не пояснюється ні, ні курсом долара, там, ні там, дефіцитом якихось можливостей по, по логістиці. Ну, ну, абсолютно не обґрунтовані речі. А, а, а коефіцієнт є. Така дельточка там 10-20 відсотків, воно так бах, береться і намальовується. Тому це просто по багатьом позиціям, я навіть не буду викремлювати зараз факти, це просто, на жаль, це масово знову стає явищем. Тобто я розумію, що перший переляк пройшов, і починається оце знову і знову і знову. Ну, то, то саме, до чого звикли, як воно... Це централізована система чи ні? Оце найважливіше питання. О, о, скажімо так, я спілкуюся з різними правоохоронцями, які, на жаль, сигналізують про те, що по певним товарним групам, скажімо так, як ми, то, наприклад, крупне медичне устаткування, так, це централізована позиція. Тобто закупів, закупівлі можуть проводитись окремі лікарні, Ну от, угу. для там, Тернопільської області одна лікарня купує, там, для іншої області там, місцевий облздрав, там, або швидкі допомоги, там, в Києві ж власна якась історія. Але, на жаль, ринок медичного устаткування монополізований вже на старті. Ну, у якого б ти товки не купував, вона все рівно підконтрольна там, одній з вежбанковій. Uh-huh. Uh, і от, uh, наскільки я розумію, різні сигнали від правоохоронців, у них вже є повне розуміння, що певні ніші, от, о, які дуже коштовні, воно здається, що там оце область купила там, за 76 мільйонів, а це там за 80, а там за 150, але насправді на коло набігає на мільярди. От, а з мільярдів там, 30% це дуже пристойна історія, яка не може відбуватись нецентралізовано, щоб там не розповідали там, спів, співаки. Наскільки, як вам здається, ну давайте так, абсолютно очевидно, що Україна живе по суті вже за рахунок західних грошей, yeah. у нас 60% бюджету покривається західними грошима, uh-huh. не менше. 
Відповідно, абсолютно очевидно, що з одного боку ясно дуже неприємно чути таких людей, як Марджорі Тейлор Грін, там, які кричать про те, що там, мовляв, там, ні копійки Україні, там, це угу. все понятно, ясно. Но, але, абсолютно очевидно, що таких питань буде більше, тобто, ну, якщо ви живете за наш рахунок, ребятки, то от, будьте, будь ласка, добри, покажіть, на що ви витрачаєте наші бабки. Безумовно, да. е, наскільки ця система може вплинути на те, про що ми зараз говоримо? Захід це все бачить? Чи не бачить? От ваша точка зору. За моїми даними, Захід отримує дані з України про це, але, скажімо так, на дуже непублічному рівні. Тому що Захід теж розуміє, що якщо зараз розкачувати ту зраду, ну, умовно кажучи, ну, да, все кілька посипиться. подонків в Україні, плюс кілька мудаків на самому Заході, ну, там, Понісло, і воно оце зрезонує так, що Західний виборець каже, все, яка Україна, ви здуріли захищати цих там, якісь, там, обіз'ян, які там щось там, бананову республіку? Навіщо? Це не, не того. І тому у нас ну, дуже важке завдання одночасно, одночасно не? Да, і, боротися з цією корупцією, так? але і так боротися, щоб Західний виборець розумів, що це боротьба ефективна. І отут, от, як це скомбінувати? Ну, от, я постійно апелюю до Офісу Президента. Схаменіться, ну, тобто, дивіться, що ви робите. Якщо от, ви... Вони розуміють. Я от зараз навіть без прізвищ, тому що тут справа навіть не в прізвищах. Ясна справа, що все одно головна людина – це Володимир Зеленський. Це очевидно. Вони це розуміють? От є це розуміння? Я не знаю. От, отут треба тримати свічку в голові Володимира Олександровича. Я скажу, і от, коли я бачу такий кейс, як Серезніченко, Ну, з цим Дніпропетровським губернатором, який злив на свою жінку півтора мільярди в розпал війни на мирний асфальт. І коли Зеленський з ним ручкається, ну і привозить його в Херсон. А в Херсоні, до речі, губернатором же ж там теж пов'язана з Резніченко людина. Це той, який після Резніченка КНСР радіочастот очолював у 2015 році, і який... Саме тоді був схематоз приносив мобільних номерів. Це вже зараз люди не пам'ятають, але тоді е, от, держава раді того, щоб дозволити, щоб мобільні перен... номери переносити з МТС в Київстар, не змінюючи цифру у, у номері в самому, е, злила 70, міль... 70 мільйонів на одну дуже цікаву фірму. Ой, але менше з тим. Тобто, повернімось назад. Тобто, від часів Порошенка до часів Зеленського. Бо зараз ми працюємо з президентом Зеленським і з офісом президента Зеленського. Нам треба з ним знаходити ту спільну мову, так. яка на англійській мові перекладається так. Україна – це гуд. Так от, щоб до цього перейти, ми треба розуміти, що з владою можемо працювати. Що влада чує. Але, чує? на жаль, От я ж кажу, фотографія е, Зеленського е, з Резніченко через два тижні після всього того сподобання. Ну, але вони вам скажуть, див, дивіться, ну є якісь е, кримінальні справи, є рішення суду, в чому взагалі до нас питання? Вони інколи вишибають з посад, взагалі без жодних кримінальних справ. Ну, це справ. буде аргумент, і що ми на це скажемо? Вони скажуть, ну це, блін, ваші там домисли. Ну, е, якщо це мої домисли, тоді в мене єдина от, можливість. Люди, ви все чуєте, ви арбітри. Ну, зрештою, е, люди, це наша країна. От є держава, в якій е, працюють чиновники певні, які займають якісь певні посади. І є країна, куди ми біжимо, ну, от українці, да? От е, це те питання, яке постійно я ставлю до того, ну, от хлопці в окопах, вони ж теж все це чують і бачать. За яку країну ми всі воюємо? Е, чуваки на банкові, ви, ну, ви розумієте, ви свого розуму? Ви що хочете, щоб це е, припинилось? Ну, Захід може довгий час витісняти то все з, е, з медії навіть зі своїх. Я сам часто даю інтерв'ю з західним медіа, де оцю, е, показую цю дуальність дилему і, та, і, і зради, і перемоги, все, все це існує. Е, я теж постійно е, розумію, розумію, які да. акценти кому треба диктувати. Представляти, да. да. Але я, я точно так же розумію, що але якщо все, буде, коли буде перемога і ми повернемось до життя, до відбудови, коли вже будемо мати і з іншими грошами... Ну, ну, і... Там інша історія буде, звичайно. Да. О, я дуже хочу розуміти, яка буде історія. Тому що те, що я зараз бачу, що влада намагається всіми силами залишити на всіх ключових посадах рівно тих великих будівельників і тих право, сліпих правоохоронців, які їх покривали. На, на ті часи, коли е, польється новий золотий дощ над Україною. Так. Да. Хочеться пожартувати золотий. Не буду. <гум> ладно, в туху мит моя консерка, я говорю, ладно, не буду <гум> продовжувати цю пошлу шутку. Ну, власне, ви все самі почули, друзі. Що ж, для мене це теж головне питання, якщо чесно, і я би дуже хотів вірити, що все-таки, не дивлячись ні на які моменти, і все решта, всі, абсолютно всі люди в країні, особливо ті, які зараз перебувають при владі, 
Дуже чітко би розуміло цю фразу, що ми всі в одному човні зараз. No. Ми всі в одному човні. І повірте, посадок, в яких нас всіх закопають, якщо що, вистачить на всіх. І це, я сподіваюся, всі розуміють. Домовитись? Домовитись. З Росією, з Китаєм. Не вийде, друзі. Не вийде. Це вже екзистенційна війна. І це б дуже некепсько було всім розуміти. Юрій Ніколов, головний редактор «Наші гроші». Дуже дякую, що знайшли час. Побачимось, почуємось.